Evet, bugün toplama işlemi ile ilgili ve doğal sayılar ile ilgili problemlerimizi çözmeye devam edeceğiz. Bakıyoruz sorumuza. Salih'in 350 kuruşu vardı. 400 kuruş babası ve 230 kuruş annesi verince Salih'in toplam kaç kuruşu olur? Salih'in başlangıçta kaç kuruşu var? 350 kuruş. Babası ne kadar veriyor? 400 kuruş. Annesi ne kadar veriyor? 230 kuruş. Salih'in parası ne olmuş? Artmış. Ne yapıyoruz? Bu üç sayıda, bu üç sayıda alt alta topladığımız zaman sonucu buluruz. Salih'in 350 kuruşu vardı. Babası 400 kuruş verdi. Annesi 230 kuruş verdi. Üç sayıda topluyoruz. 0, 0, 0 daha 0. 5, 0 daha 5, 5, 3 daha 8, 3, 4 daha 7, 7, 2 daha 9. Demek ki Salih'in kaç kuruşu olmuş? 980 kuruşu olur. Problem 2'ye bakalım. 354 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. İlk sayı ile elde edilen sayının toplamı kaçtır? 354 sayısının onlar basamağında 5 var. Yüzler basamağında 3 var. 5 ile 3'ün yerini değiştirdiğimizde elde edilen sayı 534 olur. 354 ile 534'ü toplayalım. 4, 4 daha 8 eder. 5, 3 daha 8 eder. 3, 5 daha 8 eder. Demek ki bulacağım, bulduğumuz sayı kaçmış? 888. Problem 3'e bakalım. 413 doğal sayısının 155 fazlasına 248 eklendiğinde hangi sayı elde edilir? 413 doğal sayısının 155 fazlası. Ne yapıyoruz burada? Toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Fazlası dediğine göre toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Daha sonra 248 eklendiğinde yine toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Üst sayıda ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. 413 artı 155 artı 248 toplayalım. 3, 5 daha 8, 8, 8 daha 16, 16'nın 6'sı elde var 1, 1, 1 daha 2, 2, 5 daha 7, 7, 4 daha 11, 11'in 1'i elde var 1, 1, 4 daha 5, 5, 1 daha 6, 6, 2 daha 8, Demek ki hangi sayıyı elde ediyormuşuz? 816 sayısını elde ediyormuşuz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.